Hi students, in this one way classification in the type layer, we will solve one problem. The following table shows the lives in hours of four brands of electric lamps. Brand A, Brand B, Brand C, Brand D. The four brand light bulbs are lifetime in the hours in the table. Next, in the perform an analysis of variance. Test the homogeneity of the mean lives of the four brands of lamps. That is, in the question, we have 4 different brand of electric lamps. This is the lifetime of hours in the table. That is, we have row wise values. This is the row wise values and the column wise values. This is the one way classification of problem. This is the and the question in the question test the homogeneity of the mean lives of the four brands of lamp. That is, in the four brand of electric lamps, in the lamps lifetime, there is significant difference in the lamps. That is the test. In the type problem, first we H0 and H1 assume. H0 is null hypothesis. H1 is alternative hypothesis. One difference is that we assume that null hypothesis. That is, in the question, we have to get rid of the four brand of electric lamps. This is the lifetime. There is no significant difference. That is the test. So, we have to assume that we have to assume that the four brands of electric lamps are the same. That is the assume that H0. And alternative hypothesis H1 is opposite to H1. That is, the four brand mean lifetime is different. That is the same H1. So, in H0, there is no significance difference between four brands. And H1, there is significance difference between four brands. Suppose, if you know this question, you know H0 and H1 are not aware of it. We said in the previous video, that is introduction video, that H0 is not aware of it. There is no significance difference between treatment. And H1 is not aware of it. There is significance difference between treatment. That is why we go. And in this problem, there are all values that are the same values. Usually, if there are all values that are the same values, you can learn this. If there are any number, you can assume that there are all values that are the same number. So, if there are all values that are the same values, you can convert it to the same values. If there are all values that are the same values, you can divide it to the same values. If there are all common values that are the same values, you can divide it to the same values. So, if you want to make this thing, if you want to make this thing, we will have to make the final answer, that is calculated value of f is the same. But, if you want to make the steps in the first place, the values are different. No problem. If you want to make the origin, that is the numbers, the small numbers, I will solve it in the first place. Next, in the one-way classification, we will complete the eight steps in the one-way classification. And if we solve this problem, we have to solve the summation of x1, summation of x2, etc. If we have these values, we have to solve the summation of x1 square, summation of x2 square, etc. These values are also the same. So, if we have any values, we will have to solve the first table form. We have to solve the first table form. We have to solve the first table form. We have to solve the first table form. இதை வந்தட்டு நம்ம வசதிக்காக firstல உள்ள அந்த வாலிவா x1 நேடுத்துக்கலாம் secondல உள்ள இந்த second rowல இருக்குக்குடிய values எல்லாம் x2 நேடுத்துக்கலாம் இது வந்தட்டு x3 and இது வந்தட்டு x4 இப்படி நம்ம assume பண்ணிக்கலாம் and இந்த values எல்லாம் நம்ம இப்போம் வந்து column wise இல்லதப் போரும் that is இப்படி ஒரு table form பண்ணிருக்கிறோம் அடுத்த காலம்ஸ்லேலாம் நம்ம x1 square, x2 square, x3 square and x4 square. இதோட values எல்லாம் கண்டுபிடித்திரலாம். இங்க first காலம்ல x1 உங்க values எல்லாம் 1 by 1 நாளிது இருக்கிறோம். That is capital A க value. Brand A யோட அந்த lifetime. அடுத்தது இது capital B க value. That is இத நம்ம x2 நேடுத்திருக்கிறோம். இங்க நம்ம C யோட values எல்து இருக்கிறோம். That is capital X3 க value. அடுத்தது இது அடுத்த காடத்தில் இங்க இருக்குதில்லையாமான் first x1 இங்க value 1610 இதுக்க square எடுத்து இங்க எடுது இருப்போம் அடுத்தது இங்க second இருக்குக்குடை 1610 அதுக்க square தான் 2தாக இருக்கும் 
அடுத்தது இந்த மூணாவது வேல்யூக்கோ ஸ்கொயர் இங்க இருக்குது இதே போல ரிமைனிங் வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிமிலர்லி எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் இந்த காலம் வேல்யூஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இந்த காலம் வேல்யூஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் இந்த காலம் வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த எயிட் வேல்யூஸோட சமேஷன் வேணும் அதனால ஒவ்வொரு காலமையும் அப்படி நம்ம ஆட் பண்ணி இந்த லாஸ்ட் ரோல எழுதியிருக்கிறோம் இது எல்லாமே சமேஷனுக்கு வேல்யூஸ் தட் இஸ் டோட்டல் வேல்யூ அடுத்தது ஸ்டெப் ஒன்னில் நம்ம கேபிட்டல் என்னுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் கேபிட்டல் என் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் தட் இஸ் இங்க கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க இல்லையாம ஒரு டேபிள் இதுல எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குதோ அந்த கவுண்ட் தான் கேபிட்டல் என்னோட வேல்யூ இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோல நமக்கு செவன் வேல்யூஸ் இருக்குது செகண்ட் ரோல ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருக்குது தேர்ட் ரோல எயிட் வேல்யூஸ் இருக்குது அண்ட் லாஸ்ட் ரோல சிக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ கேபிட்டல் என்னுக்கு வேல்யூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸ்டெப் டூல நம்ம கேபிட்டல் டீக்க வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இதில் இருக்குது இல்லையாமா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வேல்யூஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குமோ அதுதான் கேபிட்டல் டீ எல்லா வேல்யூஸுக்கு டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தா போதும் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ வேல்யூ ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ வேல்யூ ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபோர் இவ்வளவும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ அப்படி எல்லா சமேஷனையும் ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு கேபிட்டல் டீக்க வேல்யூ ஃபோர் டூ ஃபைவ் எயிட் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஸ்டெப் த்ரீயில் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர்னா டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் இந்த டீக்க வேல்யூ ஸ்டெப் டூவில் இருக்குது என்னுக்கு வேல்யூ ஸ்டெப் ஒனில் இருக்குது ஸோ ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் வந்துட்டு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஸ்டெப் ஃபோரில் டிஎஸ்எஸ்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டிஎஸ்எஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த டி ஸ்கொயர் பை என் தட் இஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டருக்கு வேல்யூ இந்த நாலு சமேஷன்ஸும் ஆல்ரெடி இந்த டேபிளில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் தட் இஸ் இங்கே இருக்குது நாலு வேல்யூஸ் இது எல்லாம் கொண்டு இதில் கொண்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் ஃபைனலாக மைனஸ் இந்த டி ஸ்கொயர் பை என்னுக்கு வேல்யூ இங்கே லாஸ்ட் எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இதை நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணினா இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்தது ஸ்டெப் ஃபைவ்ல எஸ்எஸ் சீக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இதோட ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபோர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் அடுத்தது இந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டருக்கு வேல்யூ டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இதில் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த என் ஒன்னுங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் ஈச் காலம் தட் இஸ் இந்த எக்ஸ் ஒன் வந்துட்டு நம்ம அங்கே ஃபஸ்ட்டு காலமில் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு டினாமினேட்டரில் வரக்கூடிய இந்த என் ஒன் இதில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு காலமில் எத்தனை வேல்யூ இருக்குதோ அந்த கவுண்டை தான் இந்த டினாமினேட்டரில் போடணும் சிமிலர்லி இதில் டினாமினேட்டர் என்ன வரும்னா செகண்ட் காலம் அதில் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் எவ்வளோ இருக்குதோ அதுதான் அந்த கவுண்ட் அதே போல தான் அடுத்த அடுத்த ரெண்டு டினாமினேட்டர்லையும் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு காலமில் செவன் வேல்யூஸ் இருக்குது செகண்ட் காலமில் ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருக்குது தேர்டு காலமில் எயிட் வேல்யூஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த ஃபோர்த் காலமில் சிக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டேமில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டர் அதில் வந்துட்டு செவன் போடணும் செகண்ட் டேமுக்கு டினாமினேட்டரில் ஃபைவ் போடணும் தேர்ட் டேம் டினாமினேட்டரில் எயிட் ஃபோர்த் டேமுக்கு டினாமினேட்டரில் சிக்ஸ் போடணும் தட் இஸ் நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் அடுத்தது மைனஸ் இது வந்துட்டு இந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் தட் இஸ் இந்த டி ஸ்கொயர் பை என்னுக்கு வேல்யூ அடுத்தது ஒவ்வொரு டேமையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக இவ்வளோத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு எஸ்எஸ் சீக்க ஆன்சர் இந்த வேல்யூனு கிடைக்கும் அடுத்தது ஸ்டெப் சிக்ஸில் எஸ்எஸ் ஈக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா டிஎஸ்எஸ் மைனஸ் எஸ்எஸ்சி இதில் இந்த எஸ்எஸ்சி இதோட வேல்யூ இந்த ப்ரீவியஸ் இந்த ஸ்டெப்பில் இருக்குது அதை கொண்டு இந்த பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த டிஎஸ்எஸ் இதோட வேல்யூ ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோரில் இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே இருக்குது இந்த வேல்யூவையும் கொண்டு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு எஸ்எஸ் ஈக்க வேல்
நம்ம எஃப் டெஸ்ட்ல நம்ம என்ன செய்தோமோ அதே போல தான் இங்க நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் கொஸ்டின்ல நமக்கு ரோ வைஸ் வேல்யூஸ் இருந்தது ரோ வயசுல இருந்ததை நம்ம காலமுக்கு மாத்தணும் ஸோ இங்க நம்ம பிட்வீன் காலம்னு எழுதிக்கலாம் இங்க வந்துட்டு ஏரார் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இந்த செகண்ட் காலம்ல எஸ் எஸ் சிக்க வேல்யூவையும் எஸ் எஸ் இக்க வேல்யூ இந்த ரெண்டையும் நம்ம இங்க எழுதணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதை தான் இங்க கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கிறேன் அடுத்த மூணாவது காலம்ல டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேல்யூ எழுதிக்கணும் பிட்வீன் காலம் இதுக்கு நேராக டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்குள்ள ஃபார்முல சி மைனஸ் ஒன் இந்த சி அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு ஏ பி சிடி அப்படின்னுட்டு ஃபோர் ரோஸ் இருக்குது இதை தான் நம்ம காலம் வைஸ் மாற்றி எழுதணும் ஸோ இதை மாத்திரப்ப நமக்கு நாலு காலம் தான் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே சியோட வேல்யூ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா த்ரீனு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த ஏரர் கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார்முல என் மைனஸ் சி இந்த எண்ணுக்கு வேல்யூ ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இங்கே நமக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சீக்க வேல்யூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னா டுவெண்ட்டி டூன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு காலமில் நம்ம எதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா எம்எஸ்சியும் எம்எஸ்இயும் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு காலம் இருக்குது இல்லையாமா தட் இஸ் எஸ்எஸ் சி அண்ட் சி மைனஸ் ஒன் இதை யூஸ் பண்ணி தான் இங்கே ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் தட் இஸ் இந்த எஸ்எஸ் சிக்க வேல்யூ டிவைடட் பை இந்த சி மைனஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ அதை தான் இங்கே வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை த்ரீ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்தது எம்எஸ்இ இதோட ஃபார்முலா எஸ்எஸ்இ டிவைடட் பை என் மைனஸ் சி தட் இஸ் இதுக்க வேல்யூ டிவைடட் பை என் மைனஸ் சிக்க வேல்யூ இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டூ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்தது வேரியன்ஸ் ரேஷியோ தட் இஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸ் காலமில் நம்மக்கிட்ட ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது எம்எஸ் சிக்க வேல்யூவும் எம்எஸ் ஈக்க வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணணும் இதில் எந்த வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்குதோ அதுதான் இந்த ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் வரும் எம்எஸ்சி இதோட வேல்யூ தான் இந்த எம்எஸ்இ இதோட வேல்யூவோட பெருசார் ஸோ நமக்கு இங்கே எஃப்க்கு ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் எம்எஸ்சி வரும் டினாமினேட்டரில் எம்எஸ்இ இந்த வேல்யூவை இந்த வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணுனா நமக்கு டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் அடுத்தது நம்ம டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அண்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேணும் இந்த கொஸ்டினில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸே கொடுக்கல ஸோ நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இதுதான் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அடுத்தது டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எழுதிடலாம் இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம்ம எப்படி எழுதணும்னா எஃப் ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேல்யூவாக முதல் எழுதணும் இங்கே எம்எஸ்சி இதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்துட்டு த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம த்ரீ எழுதிக்கணும் அண்ட் இங்கே டினாமினேட்டரில் எம்எஸ்இ இருக்குது இந்த எம்எஸ்இ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேல்யூ இங்கே டுவெண்ட்டி டூ அதை நம்ம செகண்ட் எழுதிக்கணும் அடுத்தது எஃப் டெஸ்ட் டேபிள் யூஸ் பண்ணி டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் தட் இஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸுக்குள்ள டேபிள் தான் இது இங்கே நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன இருந்ததுன்னா த்ரீ கமா டுவெண்ட்டி டூ இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதில் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபாஸ்ட் ரோல் ரெட் கலரில் இருக்குது இல்லையா இந்த வேல்யூவும் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்குது இல்லையாம்மா இந்த ரெட் கலரில் இதுவும் தான் இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு வேல்யூஸ் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது இல்லையா த்ரீ இந்த த்ரீயை நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவில் பார்க்கணும் இங்கே இருக்குது அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த டுவெண்ட்டி டூ இந்த நம்பரை வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் இங்கே பார்க்கணும் இங்கே நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூவாக பார்க்கணும் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணுறப்ப ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா அதுதான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்பாக இருக்கும் இங்கே நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப
அக்செப்ட் ஹச் நாட் ஸோ ஹச் நாட்டில் என்ன அசீம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம ஹச் நாட்டில் என்ன அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்க தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஃபோர் பிராண்ட்ஸ் தட் இஸ் இந்த ஃபோர் பிராண்ட் லேம்ஸ் இருந்த இல்லையாமா இந்த ஃபோர் வெரைட்டிக்குமே ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் வந்துட்டு சேம் தான் டிஃபரன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை அதுதான் ஆன்சர் 